magandang araw sa inyo mga boy uh, ngayon share ko yung pinakaunang seryoso kong ginawa na lure pero bago tayo gumawa ng lure uh, share ko muna sa inyo yung nag fishing ako ng madaling araw alas 4 ng umaga uh, red light ang ginamit ko kasi sobrang lamok pagka nagamit ako ng ilaw na maliwanag naglalapitan yung mga lamok uh, lalaki pa naman kaya puro red light lang ang gamit ko halos medyo mahirap siya dahil hindi mo masyado makita yung katulad nito yung uh, tinatali ko yung lure hindi ko masyado makita and then uh, wala rin kayo talaga makikita na kung saan kung saan napupunta yung bato nyo ng lure uh, ito putulan na, na sumabit na yung isa kong lure naputol na yung tali so, madami dami na rin ako na wawala na lure dito sa lugar na to ito yung mataas na yung araw sumabit na naman yung aking ano naputol na yung tali ko Sakto pa talaga yung music ni kuya. <laughs> so yan, hanggang dito na lang yung fishing natin. Mauubos yata yung mga lure ko. Ito pala, ipakita ko muna sa inyo yung mga gawa ko. Mga sinubukan ko na lure. Ito... Hindi ko alam kung anong klase mga lord to. Stick bait ba o ano. Pinapintura ko nga pala is uh, airbrush. May airbrush ako eh. Ayan, sinubukan ko yung katulad nito yung may parang uh, may nakuha ako na parang net. Ayan, ganun ang ginawa kong finish dito. Para, para siya may kaliskis. brush ta ang ginamit ko nga pala ng pintura is uh, lacquer paint. Tayo hmm. mga ginawa ko na bago pa magsimula yung lockdown. Uh, pero hindi ko na na-try da dahil nag-lockdown na eh. hindi ko na-try pang isda. Ito nadikit siya sa nadikit siya sa soft soft plastic na bait. Parang natutunan yung pintura. Nakatulad nito. Parang may chemical yung soft plastic bait na nakatunaw ng pintura. Ayan yung mga yung mga kulay green pala nyan. Ano yan eh? Uh, glow in the dark. Pinamitan ko ng powder na glow in the dark. And then, ito na yung pinakaunang seryoso gawa ko. Uh, Nag-trace muna, nag-drawing muna ako para makakuha ko yung gusto ko na shape. And then, uh, transfer ko siya sa tracing paper ito nga pala ginagawa ko to, ano na to eh, uh, lockdown period na to eh. so sa bahay lang talaga kaya na marami akong time para gawin to pero maraming time ko lang sa experience uh, wala pa akong pang ipit ng kahoy kaya Hawak-hawa ko lang. O medyo mahirap din siya. Na chinachaga ko na lang mata. Sobrang talas pa naman nung lagari ko. Kaya pag nagkamali. Na may hiwa ka. Nahiwa na ako eh. Mahirap pagka kulang-kulang sa gamit. 
Diyan na ito. Uh, shape ko na sa... Gumawa nga pala ako ng... Ano, mga pang... Pang carb mo na mga ano, knife. Uh, ga, ano lang siya. Uh, gawa lang siya sa talim ng lagari na pinutol ko. Ito, pinakat ko na siya sa tamang kapal. Medyo matigas din yung gitna ng kahoy. Ah, mahirap siya ano eh. Nahirap din siya ukitin. O, okay, gamamitan ko na ng ano, sanding wheel para mas madaling makorte. Sobrang tigas kasi ng gitna. So, binabawasan ko na yung kabilang dulo para makuha ko yung tamang korte. Nabawasan ko na sa ulo na part. Kaya sa buntot. Then, binibilog ko na yung mga edge. Niliha ko nga pala siya ng 100 na grit at 400. Timbang niya ngayon is 4 grams. Yung minakuha ko sa mga basura ko na acrylic plastic. Yung gagamitin ko na na bin. Ang pinangkat ko nga pala ng acrylic plastic is yung hindi siya, hindi ito yung coping zone na pang kahoy uh, jeweler so ang tawag dito na binili ko lang mas madali siya ipangkat ng acrylic makukorte mo sa gusto na gusto mo na korte then ito uh, uh, ilalagay ko na yung metal para sa hook tsaka yung bili didikit ko lang sya ng 5 minute epoxy after natin malagyan ng epoxy uh, patayuin mo natin ng mga 10 to 15 minutes so relax muna tayo <laughs> After nun, pinutasan uh, ko ng paglalagyan ng, ano, ng pampabigat para makuha ko yung tamang timbang ng na gusto ko. Uh, tingga lang ang ginamit ko. Tinuna ko ng soldering iron para ma-shoot doon sa butas. Then nag-mix ako ng uh, epoxy uh, kasama ng ano, sodas. Then yung pina ginagamit ko na peeler. Ang type sa mga butas. Then after ko patayuin, 
Tinitrim ko na yung excess na epoxy. Yeah, may band-aid na ako dahil na uh, hiwa na ako eh. ito uh, dadagdag ko na ngayon yung detail ng mukha medyo mahirap pala mag ukit ng detalya ng mukha uh, ay sa mata wala kasi akong pambutas ng ano eh na, uh, para sa mata yung drill bit na pang kahoy hindi rin ako maka order dahil lockdown pa eh hindi ako makalabas para bumili rin then ito painting na um, primer mo na ako ng white then tinesting ko <laughs> sa ay maliit na planggana hindi <laughs> ko makita ko ano yung magiging lami talaga sobrang liit ng planggana ko so, tuloy na lang ang painting uh, pinipintura ko muna siya ng gray para magkaroon ng ano ng effect nung sa kaliskis ito nilalagyan ko nila ng highlight na orange yung pattern nga pala nito wala lang basta pintura lang ako, pintura lang ako ng pintura yung kulay wala rin ako reference Basta bahala na. <laughs> Nagawa na lang siguro tayo susunod na mas seryoso pa. Tulad nitong pattern na to. Naisipan ko na lang nalagyan to. Nilagyan ko muna ng orange Then, ito naman minamasking ko na ngayon yung uh, mukha niya para doon sa silver na silver na pintura para doon sa ano, para mas makintab yung mukha Ano ito naman na uh, na-add ko yung black sa pinakaibabaw sa sa gilid medyo nakikipag-away yung airbrush ko kaya ang hirap gamitin then na ko lang yung mata then nag ako ng hook ito na siya hindi pa natin matetest ngayon so share ko na lang sa mga susunod na video 